。一九七七年，中断了十年的高考制度得以恢复，中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。高考制度的恢复，使中国的人才培养重新进入了健康发展的轨道。吴晴，这是刘阿姨，快叫。刘阿姨，哎，这你女儿，真漂亮，复习考大学呢。嗯，抓住机会，恢复高考多不容易，十年都没这机会。刘大夫，咱咱咱，咱先开花一单。对对对，哎，好好好。发什么愣啊？你说话呀！你还要妈妈说什么？反正我们要结婚的嘛。我不同意。妈妈一个人把你拉扯大，我费了多少心血，好不容易把你从至金点调回来，又找到了好单位，这单位也有了眉目。你不用找单位，我考大学嘛。你还考什么大学呀？你已经有了广阔天地的种子，去跟那个姓徐的当一辈子农民吧。回家去。二十七号。哎，哎，来让让一下，让一下，让一下。要哪儿？西安。你那团徽应该挂右边。啊？你说什么？我说你那团徽应该挂在右边。为啥？因为你左边领子有三朵花，右边只有两朵。麻烦您给我多接几遍，我女朋友也是团员。二号房间。谢谢。喂，吴清不在啊，他没回来呢。哎，大爷您，同志，同志。那二号的进去半天了，哎，他到底打不打电话？着什么急？先来后到嘛。你一号房间。李教授，唐突电话，找你女儿的，打了几次了。回家，妈，你这是干什么呀？你不回家也好，咱们就在这儿说。他有什么好的？说呀。妈，您再给我接一遍。哎，知青标兵。会修农具，会刻钢板，会写毛笔字，下棋总赢，还有吗？他喜欢历史，喜欢考古，他是个天才，人还特聪明。妈妈是大学历史系教授，我都不敢称自己是天才，就这就把你迷得晕头转向，把什么都给了他。反正我就喜欢他。哎呀！哎麻烦您给我再接一遍，哎，有完没完？打不通，下回再打嘛，叫别人打嘛。刘老师，就是，再接一遍。哎，这，妈知道你要什么样的未来，妈妈比你自己还了解你自己。人的一生只有几个台阶，迈错了，一辈子后悔。可是你现在还昏着头呢。哎呀，你能不能让我？
把电话先接了呀！再接一遍。打什么打你？哎哎哎！干嘛你？干嘛你？别动手啊！别动手！干嘛你？干嘛？哎！干嘛？哎！干嘛？哎！干嘛？几十号人走了几十公里路，又排了号，站着茅坑不拉屎他，就是站着茅坑不拉屎，站着茅坑不拉屎咋了啊？有多少人站着茅坑就看我输？我告诉你，别想加仓了，谁都别想加仓，咱试试，来来。你别跟他说，就算就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，来，就算，毛主席叫他说啊，要文动，不要武动，你干嘛？你来来来，他现在还是个准农民。还在五百里以外修地球，你要为他生孩子，要为他结婚，把一辈子都交给这样一个人吗？就算他能考上大学，可是八个月以后，你就会在家喂奶养孩子，柴米油盐一辈子就这么开始了。爱情能与你一辈子的未来做交换吗？不然，你干脆放弃高考。从今天开始，在家安心养身体，带孩子，做一辈子家庭妇女。我的话完了干嘛？这样就想走啊？不走，咱们今天把脑浆子打出来，谁都别打电话。谢谢。让开！赶紧了，打电话。喂，是一车间吗？呃，我想找一下陆师傅，陆琴生。陆师傅，电话。哎，无情电话。哎，谢谢。哎，哎，小吴，今天下午行，那我跟组长给你请假啊。哎，你身体不舒服，要不要我去看看你啊？明天要不要帮你请假？今天，哎，几点？好好，哎，给我，哎，约会呀啊，把书给我，哎，我说你可以呀，大众电影的封面里边是高考复习材料，这是人无情的复习材料吗？拉倒吧，上边有你写的字儿，我认识，我我是瞎写的，哥哥，哎哎，哎，我跟你说啊，先生，这小平同志恢复高考那不是给你准备的啊，你呀、啊，天生就是一个工人老大哥的命。对不对？你也不想想，人家无情来咱们厂，那就绕一圈，然后就调走了。知识分子家庭的千金小姐
，陆师傅，你呀、啊，你就别自己难为自己了，别难为自己了。哎，我狗眼看人低嘛。嘿，你说什么？我军挎的，你你你没带军挎出来？你是不是没被军挎出来？不是，昨天晚上你不是在那收拾，我都看见你收拾好了，介绍信也放到里边了。今天是最后一天报名，你没有介绍信，你怎么报名？你现在回去取来回八十里，根本就来不及。可想想怎么办？忙吗？你有事儿？给刻个公章，介绍信。什么介绍信？刻公章要介绍信的。我要刻的就是盖在介绍信那章。那不行，那不能。刻一张多少钱？普通章两毛，刻公章没价。给你四毛。我给你五毛，我自己刻。我刻完，咱报完名，我坐晚班车回省南。天哥，你还会什么我不知道的吗？以前我们家有一个邻居，刻字儿，我跟他学过几天。哎，我想问你，万一要是被发现了怎么办？我们又没干坏事，我们刻章不是为了考大学吗？再说了，以后咱们就不回公社。为什么不回公社？大学都让考了，咱能考不上吗？考上大学谁回公社？那是。你别这傻坐着了，你去给我火车站看看，看看火车晚点没？你真回去？啊？废话，我再不回去无情极了。哦，对，你刚才没告诉我，晴姐到底跟你说什么了？说个屁呀、啊！电话一通，她给我挂了。对，我就是想知道她为什么把电话给挂了。我也想知道嘛，所以我要回去。妈，我出去一下啊！你去哪儿啊？我去给陆师傅送复习资料。你师傅也要考大学？嗯。你电话接了？接了。他说什么呀给你钱，我不要钱。不说好了吗？你这私刻公章，将来难保有事儿。我不要你的钱，跟我就没什么关系。哦、嗯，谢谢。手艺还行啊。够、哦。天哥，火车晚点没？啊，还是老时间。你让我看一下。别看了，找个地儿写介绍信，然后去吃饭。不许说出去，没有什么事儿啊。徐师傅回来了。嗯呐。哎。徐师傅，您就是徐天的父亲吧？您是？我是无情的妈妈，我姓于，叫于鹤清。您好。于教授，我听徐天说过。哎呀，你，你来进进进屋，进屋坐。不了，不了。呃，我已经等您半天了，我就说两句话。哎呀，你看厂里加班
，这路上车子有老掉链子，我是推着回来的，耽误您了。啊，这么说，吴琴和徐天谈朋友，您是知道的？知道。那吴琴是不是经常来这儿啊？经常来。哎呀，这孩子太好了，又有孝心，心眼又好。徐天没调回来，他先回了城，经常来看我。啊，徐师傅。我们都是做父母的，虽说我是教授，您是工人，但对儿女的心都是一样的。我说的话，您不要介意。我不是说徐天不好，我也没见过那孩子。可是，您觉得徐天和吴晴谈朋友合适吗？不合适。嗯，门不当户不对，一个城里一个乡下，啊。一个是规矩女孩，一个是认着性子走哪儿算哪儿的脾气。可是，吴晴今天跟我说，她要跟徐天结婚。您不同意？不同意。那吴晴的意思呢？我的女儿我了解，她其实也没真正想好，只是冲动。徐师傅，我们都是过来人。儿女的事儿不是管，该反对的就要反对，省得年轻人走弯路。徐师傅，谢谢您。您，您谢我什么呀？我没想到您这么懂道理。于老师，您错了。我们工人阶级最明事理。我儿子不懂，我懂。干什么来了？你来干什么？你跟徐伯伯说什么呀？我是来跟他说，你跟徐天不合适。你越这么说，我越跟他好。如果你自己想好。是你抱上没有？抱上了呀！哎呀，我跟你说，我紧张的，那等你，我特别紧张。你紧张啥嘛？都不紧张嘛。咱们一颗红心向着的啊！我变成知识分子，报效祖国，介绍信没带，我刻一张，怎么了？哎，你干什么把它扔了呀？留它干嘛？哎呀，那是你刻的，你能不能给我留个礼物啊？等你大学毕业，我给你刻一个人凭证，真的。嗯。那你能不能帮我爸也刻一个？因为你知道，你看我爸现在光复颜值出来主持工作，我想送他一个礼物，刻啥嘛？托邓小平的福。哎呦，啊，有觉悟，走。哎，小吴，陆师傅，哎，复习资料我给你带来了，我抄完了就还给你啊。没事儿，你去看吧。反正下星期就要高考了，那你呢？我看完了。哎，对了，你身体不是不舒服吗？怎么样，没事吧？没事儿。哎，小郭，你是不是有什么事儿啊？要不然你跟我说说，没准儿我能帮你忙呢。陆师傅，你说我结婚好不好？和谁啊？徐天啊？他不是在龙口下乡的吗？小吴，我觉得呀，结婚是一辈子大事儿，你得考虑清楚。怎么考虑清楚？首先，你是不是真的喜欢他？啊，其次，他是不是真的喜欢你？当然喜欢了。还有两个人能不能合得来，这都需要时间观察的。你说这话怎么那么笨啊？哎，不好意思，不好意思，没关系。哎，你撞到人了，你知道吗？你你碰我干嘛？我又不是故意的。哼，纱巾还挺好看的。你是不是有什么事儿啊，小吴？你报考哪个专业啊？我，我想和你考的一样，医科大
，也不知道能不能考得上呢。你也想当医生啊？嗯，也没有想好，但是我觉得，只要能考上大学才是最重要的，对吧？那当然了，我从小就想当医生。那还这么着急结婚？结婚就不能上大学吗？也不全是啊。我走了啊！哎，再见啊！哎，再见！哎，明天要不要帮你请假呀？明天是星期天。哦，是是是，再见。大家把,把票拿出来，看一下票。好，出来看一下票。你的票，把你给我靠好了，要不然咱俩都得从这屋出去。其实我这样靠着还是蛮舒服的。对，要不是因为没票，我早打你了。<笑>哎，你说刚才那个乘务员，告诉他我有传染病，对吧？他听着一点都不害怕，跑的一点都不快。但他这一走，不敢再回来了，感觉。那个乘务员是雷锋。<笑>喝水吗？我不喝，我病着。滚！我喝。别喝，他喝过了会传染的。是是是是，我也不敢喝，我给他试试温度，他嘴里含着药。嗯，我就在外边，有什么事叫我。有事我叫您啊。行。啊，真是个雷锋。张浩飞，我出车，你横炮，我跳马，上市，将，对子儿，再将，死了，对吧？有五分。你有清朝的残局吗？这民国的太简单了。打个这样吧，嗯，这盘我认输。赶明我上别的地方打去，别的，我也是路过，这不以期会友吗？对吧？这红旗也输不了，你把事治下来了。林哥，回吗？听他的，把这事治上来。大概这样吧，那个。要不然你们俩下吧，这棋盘和棋子儿就算我刚才输你那个钱起账啊！哎，我们要要钱，谁要你这破棋？你来吧，挂点吧，可以啊。五毛？那不行，跟天哥下棋那得挂一块。我今天出门。没带那么多钱，我也没带那么多，怎么办？那就下着看呗，你就是输不了呗，走你摆局吧。嗯，入条，吃吧，这是你早点吧？啊，你吃吧。输了，哼，你这棋啊，能和就不错。我叫徐天儿，龙口县知青，你叫什么？徐天儿。啊，我叫陆金生，是二级庄厂的。我一朋友也在二级庄厂。是吗？那么巧。交个朋友吧。好啊。咱们就算是以期会友嘛，水兵，回去吧，时候长着呢。我不回，我我等着看你把这个就是陆师傅就杀败后，我再回。好，买点吃的。那行，喝酒吗？行啊，下棋喝酒多尽兴啊。那买瓶酒，买瓶酒啊。
。师傅你好，我用一下你的电话。不行，没有，我是省委大院的，家里有点急事，我给家里打个电话。八合院，对对，八合院，行，那到吧，啊，谢谢啊。认输吧，还从来没就输过呢，我，嗯，那是没碰着我，没吧，快快，来，一口，你还行吗？你行，我就行。好朋友啊，好哥们儿，今天我认。嗯，陆陆琴生，对，明天季庄长找你去。我女朋友，吴晴，季庄长的。你是季庄长的吗？吹牛的吧？我是季庄长的，你你吹牛的吧，吴晴？哎。吴晴听跟的女朋友季芳长的，小兵，飞姐，你爸让我接你回去。老费同志让你接我回家。对，谢谢我爸。帅哥，回家。刚好有车送你，走，回家。是你朋友啊？我朋友，我天哥，徐天，这是我姐，飞姐。哎，本来可以用铁锤吉普送你，但是你停车，我跟你说吧。好，走，去那边。好，好，上，走姐，走姐。我结婚好不好？那首先你是不是真喜欢他？那其次是不是他真喜欢你？当然喜欢了。你说是你们，这大马路上喝酒影响多不好啊！没法说，没办法。喝一点，喝一点，能成这样吗？是的，你都到家门口了不回、啊？哎，嗯，天哥没事，我我吐完我就送你回家。你以后不要让他喝这么多酒，你们以后也不要经常来往，你这样会影响他前途的。你说什么呢？我跟你说几点啊？第一，第一，天哥是我的亲哥，你知道吗？第二点是天哥会影响我，但是他影响我都是往好的影响，你明白吗？还有我要跟你说，咱俩有几年没见面了。你以后不要叫我小兵，我已经长大了，知道吗？啊、是是你长大了，那什么，上车送送。没事，我送你上车。啊不不不，我到了。你是你还是？我到了。我到了。我他妈是我爸的上级。不是，你别生气，上车。不是，我到了，我还上了。天哥，哎呀，哎呀，谁呀、啊？你儿子。你怎么回来了？回来看你，顺便看看吴晴。喝多了吧？喝了，但没多。吴晴，你就不要去看了。你不在家的时候，吴晴妈妈上咱家来，说她不同意你跟吴晴处对象。我也觉得你俩不合适。哎呀，人家是大知识分子家庭，咱们家是普通工人，门不当户不对。嗯，你睡吧。哎，起来，咱俩好好说说这事儿。我晕啊。你刚才不是还没喝多呢吗？嗯，现在酒劲儿上来了，我喝多了。脱了，好好睡。
陆青生，许天儿，啊，你们俩认识啊？好朋友，哎，是好朋友，我女朋友，哦，好看吧？五，哎，哎，你们几个散散，到别的地方去啊。哎，快赶紧出卡嘛！哎，先生啊，快点，快点！我们这回玩的可是挂彩的，这回这题暂时还不能让给你啊！快点，来朋友了，玩嘛！快快快，出牌出牌嘛！快快出牌！哎，行行行行行，快走走走走走走，拿拿钱拿钱！走走走走，好走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走打点水去啊！你关门干什么？把刚才厂门口的动作再做一遍。不行。凭什么不行？你先关着门，万一陆师傅进来怎么办？他多大的人了，他不懂事儿。你们真的下棋认识的？啊？嗯，手别挡着。其实这照片，你爸应该站在中间，往左第三个。谁让王局是老人呢？以前管的就是这个口子。我告诉你，就这照片怎么排序，怎么站，这里边学问大了。姐，我跟你说啊，我菲斌呢就是一个下乡知青，那玻璃板底下的事儿我不懂。那都是自己家的事儿，你上点心。我出去玩了。你干嘛去啊？你爸还没回来呢。我去找天哥，他去找晴姐了。就趁我爸没回来走，你走不走？啊！哎呦，这干嘛去啊？嗯，费叔叔。哎呦，哎，唐飞来了。啊，今天不上课啊？上午没课。哎呀，跟你飞姐好好学习学习，人家已经是大学生了。你呢？我就是准备考大学嘛。放心吧，我一定跟飞姐好好学习。爸，我有点事儿，我就出去了。刚回来又要去哪儿？要复习啊，复习要拿那个复习资料，跟飞姐约好的。跟人约好了。哦，那那咱走吧，飞姐。爸，那我们走了啊。什么时候回来？呃，可能还得复习，你就别管我什么时候回来，吃饭别管我，我走了啊。飞叔叔再见。哎哎哎，飞姐，给你安排一个艰巨的任务。我今天晚上七点的车就回龙口，我就不回来了。你跟我爸说一声，因为你说他听了。你今天晚上就走了？对呀、啊，我回去还要考试呢。你刚才往包里塞塞什么呢？我爸照相机。你拿它干嘛呀？我要给吴晴还有徐天拍一张照片，算是上大学之前的一种留念吧。这徐天到底是什么人呢？你满脑子都是他。徐天，问你个问题。说，万一我妈不让我们在一块儿怎么办？那得看你是不是想跟我在一起。要是我怀孕了怎么办？别吓唬我。你就没想过这个问题？那你跟我好是为什么呀？我喜欢你啊，你也喜欢我，对吧？你是男人吗？这话听着有点重。男人要负责任。对对对，真怀孕了。干嘛去？我拿饭票，开饭了。你先用的，给，来够，干嘛呢？哎，我说陆师傅，人家在屋里战天斗地，你在这儿发烧站岗，行啊？那么坏，哥，回头还我啊！怀孕就结婚，那要是不怀呢？没怀，那就不结呀。你到底怀没怀？你就没想过要跟我结婚？好的时候，怎么可能想那么远呢？起开。
咱俩别再因为这事儿闹了，你就告诉我你是不是真怀孕了？你说呢？你要真怀孕了，咱俩就结婚。你从来就没想过跟我结婚。我说错了，你不怀孕，咱俩也结婚。你拿什么结婚啊？嗯，我是无情的妈妈，无情呢？还没下班，他跑哪儿去了？滑旱冰？哎，您放心吧。好的，于教授，再见啊！哎，哎，我说陆师傅，这无情和她男朋友明明在你屋子里边，你怎么跟他妈说他滑旱冰去了呢？啊？啊，不是我们。我们一会儿回去的嘛啊！昨天晚上你妈去我家了，我爸说我配不上你，你觉得咱们两家门不当户不对？哎哎，你告诉我，是你妈不同意呢，还是你觉得咱俩不合适？但别拿怀孕吓唬我。你真的喜欢我吗？我不喜欢你，我这么急着赶过来干嘛？那考完试咱们结婚吧。嗯。怎么，你不愿意啊？我愿意。就这事儿有点突然。别动！别动啊！再来一张。亲热一点，三、二、一。老陆啊，来来来，哥，老陆说附近有一个滑冰场，我想请你们滑冰去。我正想滑冰呢。对、啊，请完滑冰，我再请你们吃饭。不不不不，我请你们吃饭，我请你们吃饭。不行，你妈打电话问你为什么没回家，我也不知道该怎么说，我就说你去滑旱冰去了。那就刚好嘛，姐一块去呗。我只看别人滑过，自己还没滑过，怎么都得带飞机。那现在几点了？哎，徐天好不容易来一趟，你们就去呗。就是就是。嗯，好吧，你走吧。啊，好好，走走走走，多难得呀。老师傅，可以。要不你一起去吧？你必须一起去。走吧走吧。行行，我换个衣服。好好好，好啊。陆师傅，陆师傅你，你好。你把手松开，别跟我照，飞兵，等我站稳了啊！你跟我一样不会滑是吧？陆师傅，你没事吧？哎呦，我看他摔得不轻，我觉得他至少比飞兵多摔了十个。你没把相机摔坏了？你不闹不行啊你，真烦。怎么了？我妈。呼。